Okay, Stanley. Busy ba si Vincent? Uh, actually, wala dyan si Vincent. Umalis siya kanina. May kailangan daw siyang puntahan. Uh, ayoko sana mang himasok sa inyo, Lali. Pero parang napapansin ko, problemado lagi si Vincent. Okay lang ba kayo mag-isawa? Sige, tatawagan ko na lang siya sa cellphone niya. Alis na ako. Thank you. Minsan, kung kailan hindi mo inaasahan, doon dumadating ang mga pagsubok. Dahil hindi ka handa, maguguluhan ka, matatakot, panghihinaan ng loob. Mami? Pero kung kailan akala mo wala ka ng kakampi, Magugulat ka na lang sa pagdating ng mga taong magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Kung kailan pakiramdam mo ay mag-isa ka na lang, doon mo matatagpuan ang taong hindi mangiiwan sa'yo at magmamahal sa'yo hanggang sa huli. Ano mo dito? Sobrang nag-alala ako na nagalita ako yung nangyari sa'yo eh. Hindi ko naman matis na di ka puntahan. Hindi ako matatahimik ka ngayon. Hindi ko nasisigurado na okay ka. kaganapan sa buhay ng isang tao na kay tagal niyang inasam at kay tagal niyang ipinagdasal at hinintay na dumating. Mami! 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 I'm sorry, Mami! Miss na miss ko na kayo, Mami! I'm sorry. Tulog ko ulit si Eric. Mauna na ako muna ako. 
Dito ka muna. Mag-usap tayo. Tunggol sa ano, Dita? Okay lang sa akin na maging magkaibigan kayo ni Eric, pero kung higit pa doon, mahirap yun. Lalo na't may asawa ka na. Dita, mahal ko po siya eh. At ang asawa mo, hindi? Ate, may surprise ako sa'yo. Ano naman yun? Evelyn? Asahin. Kawawa naman yung tao kung ang pinanghahawakan niyang kasal eh, isang lokohan lang pala. Dita, mahal ko rin ho naman si Lali. Pwede ba naman dalawa ang mahal? Vincent, naglolokohan ba tayo dito? Dita, magkaiba naman ho eh. Dita, I love Lali dahil sanay na sanay na ho ako sa kanya. For the longest time, siya lang yung kasama ko eh. Siya yung best friend ko. Dali ng mga anak ko. Pero tita, until now, I'm still in love with your son. Pwede tama nga ako. Niloloko mo lang ang asawa mo. Dahil dapat sa kanya ka ma-inlove, hindi sa anak ko. Tita, it's... it's <sighs> Wait, let's not kid ourselves here, Vincent. Bakla ka. Bakla ang anak ko. Ang pagkakaiba niyo nga lang, hindi niloloko ni Eric ang sarili niya. Pero ikaw, when you decided to take a wife, nagpatali ka na sa kasinungalingan. Now, either panindigan mo ang asawa mo, o kumawala ka sa kanya para naman maging totoo ka kay Eric at sa sarili mo. Yun lang ang choices mo, Vincent. Dahil bilang ina, ayokong pumayag na ang anak ko ay papasok sa isang komplikadong relasyon. Tsaka si Ebong. Ayoko nang mano. Gusto ko yakap na mahigpit. Ang lalaki niyo na. Ang handagan na mo. Kaya gagawa pong mga bata. Siyempre ako may pinagmanahan eh. Mga anak, Bumbali muna kayo ng soft drinks at Spanish bread sa labas sa bakery. Bilihan nyo. Para sa lahat, ah. Sige. Naalala ko sa mga anak mo yung mga batang tinuturuan ng mga madre sa Bicol. Sa Bicol po, Mami? Oo, anak. Doon kasi ako napadpad nung nagdesisyon akong lumayo, eh. Doon ko nakalala yung Kaibigan kong madre, si Sister Al, yung nakita mong kasama ko kanina. At nung bumalik nga siya dito, sinama niya ako. At pinakalala niya ako dun sa kaibigan niyang head ng isang home for abused women. Volunteer nga ako ngayon dun eh. 
buti naman, bumalik na kayo ng Maynila. At pinuntahan niyo ako ni Lali. Lali, kung sa nga pala yung mga apo ko sa inyo? Ilang taon na nga ba sila? Si Diego po magti-10 years old na. Si Hana naman po, 8 years old. Mamaya po makikilala niyo na sila. Dadadiretso po tayo sa bahay namin pagkatapos dito kina ate. Masaya ako. Maganda ang kinalagin ng mga buhay ninyo, mga anak. Ito po, Mami. Napakabait po ng asawa kong si Vincent. Si ate naman po... Nakakaraos naman po sila ni Kuya Manny. Huwag mo na akong pagtakpan, Lali. Hiwalay na kami ni Manny. Nakahanap mo siya ng iba. Mas bata. Mas sariwa. Tama nga kayo, Ma. Lahat ng sinabi niyo nun nagkatotoo. Karma na rin siguro ako dahil sa ginawa kong pagsuway sa inyo. Ate. Itatago ko pa ba? Kung malalaman din naman ni Mami. Kasalanan ko din naman eh. Kahit sumbatan niyo ako, okay lang. Anak, hindi ko ko natutuwa itong nangyari sa'yo. Pero siguro din, kung nagpakita agad ako sa inyo, nadamayan ko sana kayo. Nagampan ako sana yung pagiging ina ko. Mapatawarin niyo ako. Ngayon na nanay na ako. At hiniwalay na ako ng asawa ko. Mas naiintindihan ko na. Paano yung ginawa niyo para sa amin? Kahit nakakahiya. Kahit magmukhang basura kayo sa lahat ng tao. Mapakain lang kami. Naintindihan ko naman. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Vincent? Umalis na siya. Okay na kami ni Vincent, ma. Nagtapat na siya sa akin. He still loves me. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Kinausap ko si Vincent at sinabi ko sa kanya na hindi naman ako makakapayag na gawin ka lang niyang kabit. 
But he's back, Ma. Isn't that what matters? Hindi ba talaga mag... Hindi ka ba talaga masaya? Nakikita ako masaya? Gusto ko maging masaya ka. Pero hindi sa ganitong paraan, Eric. Babae rin ako, anak. At ayaw kong mananakit ka ng kabaro ko. Isa pa, kasal na sila, pamilya na sila. Sa tingin mo ba mananalo ka? Pero she loves me, ma. Don't you get it? Tinitignan mo kasi si Vincent bilang siya lang. Hindi mo nakikita na magulang din siya kagaya ko. Sige. Sabihin na natin magkaroon kayo ng relasyon ni Vincent. Sa akala mo ba maitatago niyo yun ng matagal? Hindi. Dadating ang araw, mabubuking din kayo. Malalaman ng asawa niya ang lahat. At pag nangyari yun, isa lang ang tinitiyak ko sa'yo, Eric. Magdidesisyon si Vincent hindi bilang isang tao nagmamahal sa'yo. Magdidesisyon siya bilang isang magulang. Kaya alam ko hindi ka niya pipiliin kahit na mahal ka pa niya. Hindi ka mananalo dito. Kaya utang na loob, Eric. Huwag kang papasok sa isang gulo na ikaw lang ang talunan. Simbahan lang ako. Hello, Daddy. May good news ako sa'yo. Nahanap ko na si Mami. Talaga? Saan? Saan daw siya? Basta long story. Pauwi na kami ngayon. Kasama ko siya, kaya umuwi ka na rin, ha? Sige, sige, sige. Uh, kita na tayo kaya, Mami. Bye-bye. Hello po, uh, si Vincent Huto. Si Eric ko, kamusta? Tulog pa po ba? Kasi kung gising na ho, baka pwede kong makausap. I'm sorry, Sir Vincent, pero tulog pa po siya eh. Ah, oh, sige, sige, okay. Dibali na lang. Thank you. ngayon lang nagpakita. Ay, kung nga rin walang may. Eh. Pero siguraan naman ako, mamaya, kukwentuhan nila tayo. Oh, ayan na sila. Okay. Ayan na sila, tara. Good evening po, ma. Pa. Si mami po. Magandang gabi ko sa inyo. Well, I'm glad you finally found your mom, Lali. Mami, kamusta ko kayo? Long time nung siho. Sila ba mga anak niyo, Lali? Opo. 
Ito po si Diego at ito naman po si Hana. Hug and kiss your lola, dali. Ang lalaki niyo na. <laughs> Kasi naman bala, ang tagal mong nawala. At nuling magkita tayo, ang init ng ulo mo noon, di ba? Well, can you blame her, Armando? Hindi pa naman tayo kilala ni Balain noon. Mm. And besides, hindi naman niya alam kung anong klaseng buhay ang mga offer natin kay Lali. Aba, parang prinsesa yan si Lali dito. Mm -hmm. Napakaswerte niyan sa anak ko. Salamat naman ako ganun. Ah, ma, di ba may pinanda ako kayong dinner? No. Yes. Nga pala. Kain ka na tayo. Kain ka na. Kain mo na tayo. Dito si Lola. Saan pa? Siguradong ako ulit siya ng tita lali ninyo. Mayaman ang tita ninyo. Tayo hindi. Kaya gustuhin ko man na dito ang Lola ninyo. Hindi ko naman maibigay kung ano yung luho na dapat sa kanya. Eh kung mayaman din po tayo, ma, kukunin niyo po ba si Lola? Oo naman, Nak. Ngayon ko kailangan ng lola ninyo eh. Pero okay na rin yun. Ayoko naman ipagpilitan ng sarili ko sa kanya. Sige na, nakain na. Okay, isda. O, so mabuti naman at you're working for a good cause. So all this time, balae, eh, nakikitara ka sa kaibigan mong madre. Ah, oo, sa kumbento. Kasi na nandun din yung home na pinag-volunteran ko eh. Hmm. Pagkatapos po magawa ng bahay namin ni Vincent, gusto ko po sa amin na kayo tumira. Hindi po ako papayag na sa iba pa kayo titira. Ako po ang anak ninyo, kaya gusto ko po sa akin kayo. Lali, bakit pa natin ihintay matapos ang bahay niyo? Pero tumik sa atin sa balay eh. Balay eh. Pwede ka nandito. Naku, ay ayoko hong makaabala pa. Uh, isa pa, kailangan ko rin bumalik sa kumbento kasi hinihintay ako ng mga madre dun eh. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa kanila na pupunta ako dito. Pwede ko pa silang abisa sa driver na. namin. Naku, bala, ay huwag na. Malaking abala yun. At saka kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi, hindi abala. Wala namang gagawin yung driver namin ngayon. Kami na po maghahatid ni Vincent, ma. Para po siguradong safe si mami. Sandali lang po, Mami. Tawagin ko lang po si Vincent para makapagpaalam sa inyo. Finally, sinagot mo rin. Tumago ako kanina eh. Sabi, tulog ka pa raw. Wait, uh, nagising ba kita? No. Uh, bakit ka tumawag? Gusto ko lang kasi sabihin na nakauwi na ako. At, uh, at kahit andito na ako sa bahay, iniisip pa rin kita. Na, na Nag-aalala ako para sa'yo kung, kung okay ka na. Masakit pa ba yung mga sugat tsaka pa sa mo? Eric, alam ko mali tong ginagawa ko, pero natin talaga kita matiis eh. I'm sorry, I'm so sorry na marami akong naging palpak na desisyon. Kung alam ko lang kasi na hindi talaga kita mabubura, sana hindi na lang ako nagpakasal. Sana, sana inintay na lang talaga kita. I'm sorry. Shh. Tama na. Huwag ka na mag-sorry. Naiintindihan ko naman eh. Lalabas na nga pala ako yung tutis. Pero... 
hindi na muna ako away sa amin. Hindi na muna ako magsistay sa bed. Sa unit ko. Should I? Should I give you my address? Yes, yes, please. O sige. Iti-text ko sa'yo yung address ko. Just promise me one thing, okay? Natarating ka. Please. Darating ako. Vincent? Sino kausap mo? Sorry, I have to go. I'll see you, okay? Bye. May meeting kasi ako kay Mr. Ancheta sa Wednesday. Kliyente namin ni Stanley. O talaga, hanggang dito, trabaho pa rin. Uwi na si Mami. Hatid natin? Sure, tara. Han? Hmm? Napansin ko lang. Maganda pa rin si Sandra, no? Kahit na tumanda na siya nung huli natin siyang makita. Yan na palang natataypan mo ngayon. Yung nakiki-squatter sa kumbento. Han, hindi ko siya type. Kung kosunado ko siya, hindi tago ko lang sa'yo. Wala na. That's it. Pero hindi eh. <laughs> Gusto ko lang siyang tumira dito. Ganun. Kaya naiinis ako sa iyo eh. You know, next time you invite someone to stay over with us, maybe you should also consult me. At saka yung manugang mo, ha? Walang konsiderasyon. She invites her own mother to stay in their future home. Samantalang ako, dalaw lang sa apo. The nerve. Han, ang mahirap sa'yo. Lahat na lang pinagsisalosan mo. Basta. Lali thinks and acts as if she owns everything we have here. Ngayon, pati nanay niya. Gusto na rin makinabang. <laughs> Hindi ko masis si Lali noon. Anak yun eh. At saka siguro someday gusto niya rin guminaw ang nanay niya. Ganun. Ano mo? Hindi ko alam kung mabait ka bang talaga o nagbabait-baitan ka lang. Bahala na nga kayo sa buhay niyo. <laughs> Han, gusto ko bang malaman kung sino talaga ang mabahit sa bahay na to? Naisan ako. <laughs> Ay, lala. Kanina, pero nagpahatid pa rin ako sana sa kumbento. Tapos pagkaalis nila, nagpaalam ako dun sa mga kaibigan kong madre. Kasi naisip ko nga na mas mabuti siguro kung dumito muna ako sa'yo. Iyon eh, kung hindi ako makakasagabal dito, anak. Siyempre naman, ma. Pwedeng pwede ka dito. Tara, pasok tayo. Salamat, anak. Akin na matulungan na kita. Me, me. Daddy, may problema ka ba? Wala, may pagod lang to. It's been a long day, me. For you, for me, for everyone. Kaya, tulog na. Good night na tayo, tara. Good night na, me. Ano ka 
Kadida nga ang asawa mo, oh. Naniniwala ka na sa akin ngayon. Kalukadidang? Ano naman yun? Messi, kalukadidang. Di mo alam kalukadidang, kalukadidang. Um, mistress, kabet, kaulayaw. Kalukadidang. Huwag mo nga akong praningin. Wala lang sa mudang asawa ko kagabi, kaya siya masungit. Ay, naku, alam mo, siguro yan din ang sinabi ng ate mo nung nagsisimula pa lang magloko si Kuya Manny. No? Dinefend niya rin. Kunyari, wala, 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 wala. Ganun. Ay, naku, Vicky, stop it. Ayoko nang makinig sa kanigahan mo. Ano bang alam mo sa pag-aasawa eh hanggang ngayon single ka pa rin? Ouch! <laughs> alam mo, Bessie, sige. Wala man akong asawa, marami naman ako naging boyfriend. And you know, based on experience ha, every time they cheat on me, nakukutuban ko na bago pa ako magkaroon ng pruweba. So I should know. So ano, may ibig sabihin tong nararamdaman ko kay Vincent? Oh, but of course! Bessie, kaya from now on, okay, you have to be vigilant. As in, you have to be very, very, very vigilant. You have to open your eyes, your ears, even your nose. Dahil malay mo, meron kang maamoy na something. Because otherwise, kung magiging close ka na, as in, pati boros mo sarado, magiging katulad ka ng ate mo. Separada na nga na one, two, three pa ng asawa. O, oh, gusto mo yon? Sige ko. Thank you. Thank you. Thank you. Stanley? Uy, Lali. Padaan ka. Si Vincent. Ha? Eh, hindi pa siya pumupunta rito eh. May usapan ba kayo? Ah, uh, wala naman. Magpapasama lang sana ako sa kanya sa convent to visit my mom. Ah. Excuse me, ha? Sige. Hindi sumasagot? Cannot be reached eh. Baka naka-off yung cellphone niya. Baka nalobat lang yun. Hayaan mo pagbalik dito, sabihin ko dumaan ka. Sige, salamat. Puta. O ano daw, Dani? Bakit wala na dito ang anak ko? Sino daw sa mundo? Ah, uh, tita kasi sabi ng nurse na kamukha ng takong na Elvis Presley. Si Eric daw mismo yung nag-sign ng release form niya. Eh pero sabi sa akin wala naman daw kasi silang nakita kasama ni Eric. <sighs> Bakit tita? Ba't kaya hindi niya sinabi sa atin? Eh sino pa bang pwedeng maging dahilan? Sigurado may kasama yon. Ay, 
Tita, umiisip niyo ba kaya hindi sa atin sinabi ni Eric kasi magkikita sila ni Vincent? Ano pa nga ba, Dani? Ano pa nga ba? Pinagsabihan din ako ni Mami. Kaya sabi ko sa sarili ko, iwasan kita eh. Kaya naman pala napaka-distant mo nung sinagot mo yung phone. Pero hindi pa rin kita natiyes. Ay, anong gawin ko? Well, I'm glad you took my call. I can't help but think of Lali and Al. She was so good to me. And at the end of the day, shot yung mga anak mo, sila yung pamilya mo, at ayokong agawin ka sa kanila. But deep in my heart, alam ko rin naman na hindi kita kaya layuan eh. Ako nung be. Hindi ko kaya. May hihilingin lang ako sa'yo. Sana huwag ka na ulit makawala, please. Nagpaalam sa amin kagabi si Sandra at ang sabi niya ay titira na siya sa kanyang anak. Kaya buong akala namin ay sa inyo yon Lali. Pero wala naman po siya sa amin, sister. Eh kung hindi ikaw yung tinutukoy niyang anak, sino yon Hmm, kain na. <laughs> eh, ikaw nagluto nito. Hindi. Bumali lang ako ng takeout on my way here. Ang <laughs> oh, dali ko ako ng juice, ha? Bisita. Wala naman. Teka. Bisa <coughs> mm. lang din ako. Teka. hindi kayo pinaliguan ng lola nyo, hindi kayo magsisiligo, ha? Lalaki nyo na, nagpapababy pa kayo. Evelyn, anak, hamon na sila. Eh, huwag mo nang kagalitan, anak, suwat mo to, oh. Ngayon ko na naman sila na asikaso, eh. Mami, bakit hindi nyo sinabi sa akin na dito pala kayo tutuloy? Ah, uh, mga apo, doon muna kayo sa labas, ha? Maglaro muna kayo doon, ha? Huwag kayong lalayo, ha? Eh, di ba dapat sa akin naman siya magsabi? Ako yung nakatira dito, Lali, hindi ikaw. So, okay lang sa'yo na hindi ko alam na nandito si Mami? Na magmukha akong tanga doon sa kumbento kanina? Eh, kala mo naman kasi lahat na bibili ng pera. Evelyn? So, anong gusto mong palabasin, ate? Na binibili ko si Mami? Eh, ikaw? Anong gusto mong palabasin? At yun ay question mo kung bakit nandito siya? At ano, porit ganito lang yung bahay namin, hindi siya pwede magstay dito? Na mas angat ka sa amin, kaya mas may karapatan ka? Ano ba? Hindi ba kayo nagsisitigil? Lali, anak, pasensya ka na, ha? Eh, pero kasi anak, mas komportable ako dito, eh. At least dito, ang ate mo lang at ang mga anak niya pakikisamahan ko. Eh, hindi ka gaya sa bahay ninyo. Eh, di ba, anak, mas importante naman yung magkakasama tayo. Palagi ka na makakadalaw dito, eh. Di ba, Evelyn? Oo naman. Ka 
kahit sa ang anggulo nyo tignan, mali ang ginagawa nyo. Ma, kaya ba kayo pumunta dito para pagalitan kami? Kaya ako pumunta dito, Eric, ay dahil nag-aalala ako sa'yo. Bigla kang naglaho dun sa ospital. Eh, hindi ka nagsabi sa amin. Pero ma, I'm old enough to decide for myself. Eric, hindi mo may iwasan kay mami na paulit-ulit kang pagsabihan. Ano ka ba? Sige, pero paulit-ulit din ako magpapaliwanag. Pero hindi ngayon, ma. Pasensya na kayo. Meron akong ibang bisita at ayoko pong mapahiya siya. Sige. Tapusin na natin tong usapang ito. Mahala kayo sa buhay niyo. Tutal ang sabi mo, malalaki na kayo. Pero wag na wag niyong sasabihin hindi ko kayo pinaalalahanan. Walang sisihan na. Walang sisihan na. Ah, Eric, mauna na kami, ha? sa akin. Kahit naman po gano'n ang mga in-laws ko, hindi naman po sila masasamang tao. Ako naman po unang nag-alok sa inyo eh, na sa amin na po kayo makitira para po makasama ko kayo. Dahil miss na miss ko na po kayo. Pero inayawan niyo po ako. Lali anak, miss na miss din kita. Pero maayos ang buhay mo eh. Sa inyong dalawa ng ate Evelyn mo, mas kailangan ako ng ate mo. Alam mo yun, di ba? Sorry po. Huwag niyo na lang po pansinin ang pagsisintir ko. Tampururot lang po yun. Mami, tanggapin niyo po ito. Ako, anak, huwag na may pera pa ako. May allowance naman ako. Mami, magkano lang ba yun? Sige, natanggapin nyo na po. Para pambili nyo ng, ng bago po nyo ng damit o kahit ano pa ang kailangan ninyo. Sige na, ma. Ma, ma. Para na rin po sa peace of mind ko. Sige na. Salamat, anak, ha? Salamat. Alam mo nga naman, nung kailan lang, ako nagbibigay ng pera sa inyo. Ngayon, ako na bibigyan mo. At hindi lang po yan ang gusto kong ibigay sa inyo, Mami. Ngayong nagbalik na po kayo, lahat ng luhong kaya ko ibibigay ko po sa inyo. Salamat talaga, anak. Alam mo, anak, nagkamali ang harap ko sa iyo dahil nakikita kong maganda at mayos ang buhay mo. At yun ang mahalaga sa akin. Salamat. Sorry, ha? Dahil sa akin, nag-away kayo ng mami mo. Kaya ko nang mag-desisyon para sa sarili ko, Vince. Alam na dapat ni mama yun, eh. Hindi na ako bata. Good for me. 